Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 8 y 7 de la mañana nos acompaña a esta hora Suset Sousa, ella es educadora financiera. Y vamos a estar conversando un poco sobre finanzas e inversión. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Panamá y para que nos guíe un poco, nos dé esa noción a nuestros oyentes y a nosotros, nosotros también sobre el tema de finanzas e inversiones, en qué consiste y eh, qué es lo más importante. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, definitivamente que eh, las finanzas es un tema sumamente importante que muchas personas realmente no le tomamos la importancia a la misma y después andamos endeudados viviendo esclavos del sistema, viviendo esclavos del banco, porque evidentemente no estamos manejando las cosas como debe ser. Eh, ¿Qué son las inversiones financieras? ¿Qué tipo existen? Eh, ¿Cómo podemos manejarla de manera adecuada, de acorde, como usted dice, para no, no quedar entonces enredados con los bancos? Yo creo que lo primero que hay que estar claro es dónde estamos parados. ¿Sabes? ¿Cuál es tu situación financiera actual? ¿Okay? ¿Dónde estás? ¿Cuánta, ¿Estás súper endeudado? tienes para invertir, cómo puedes empezar a invertir. La mayoría de las personas dicen, yo no puedo empezar a invertir porque yo no tengo dinero, y eso es un error. Porque la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación se meten en una película que realmente no es por falta de información. Y lo que uno debe hacer es, en vez de utilizar las deudas para endeudarte y comprar vainas que realmente no necesitas, lo que tú tienes que hacer es buscar la manera de agarrar ese dinero para empezar a invertir. O sea, es decir, pedir un préstamo para invertir y no para gastar. Ahí es donde va a estar la diferencia. Recomendaciones, entonces, importantes para poder hacer eso, no irnos por otro camino, sino por el que debemos. ¿Qué, qué pasos debemos seguir? ¿Qué debemos tener presente? A la hora, como usted mencionó, a veces se necesita el préstamo. Cuando se obtiene el dinero, entonces se gasta en otra cosa que no se debía. ¿Cómo debemos enfocarnos o cómo podemos enfocarnos en ese camino? Mira, no se necesitaría el préstamo si no nos endeudáramos de manera irresponsable. Primer paso, el presupuesto, que la mayoría de las personas lo ven como algo innecesario. Y yo te puedo decir que uno de los errores que la mayoría de las personas comete es que primero, o sea, ellos agarran y gastan y lo que les sobra lo ahorra. Ejemplo. Me gasté mil, me sobraron 20, ahorro 20. Y ahí está el error. Primero, debes por lo menos ahorrar 100 a 200 dólares y el resto es lo que gastas. Está, está estipulado que, por ejemplo, si tú ahorraras 200 dólares al mes eh, a un retorno de inversión de más o menos 6%, que podrías hacerlo en un fondo indexado, podrías tener en 20 años de 100 mil a 150 mil dólares, ¿sí? Versus no tener absolutamente nada porque ni siquiera estás haciendo el esfuerzo por ahorrar esos 100, 200 dólares mensuales. Prefieres gastar en vez de ponerte la meta de, oye, en tantos años necesito tener tanto porque tienes que ir planificando tu retiro y no específicamente con el Seguro Social, sino un plan de retiro privado, porque no sabemos si el Seguro Social va a existir cuando nos jubilemos. Eh, le habla Ángel Valdés. Yo también quería hacerle una, una consulta, ya que tenemos usted que es experta en el tema. El panameño, por lo general... ¿En qué área se está endeudando más, entre comillas, por decirlo, sin necesidad? En vainas que realmente no necesitan. La gente va al mall a pasear y terminan gastando cosas que realmente no tienen por qué comprar. Uno no va al mall a pasear. Uno va al mall cuando específicamente vas a comprar algo y eso debe estar presupuestado. Eh, lo, el panameño tiene la cultura de vivir el día a día, de vivir el fin de semana, y no pensar en planificar el futuro. Y ahí es donde está el error. No tenemos esa educación. Eh, eh, es, el, es el problema. Necesitamos educación financiera en las escuelas para que nos a, 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 activen ese chip. ¿Cómo podemos ahora de ya de grandes, de adultos, poder entender esta situación y aprender cómo iniciar en ese ahorro que se necesita? Hace falta mucha educación financiera, pero más que todo es entender que realmente te tienes que planificar financieramente. Para las personas que están escuchando y no tienen idea o de repente no han empezado en esa línea, lo primero que tienen que hacer es sentarse hoy, hacer un presupuesto, cuántos son mis gastos, eh, hipoteca, alquiler, hacer como una lista, hacerlo súper básico, no tiene que ser una cosa muy complicada, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos. Y ahí tú te vas a dar cuenta, wow, en verdad 
me estoy gastando más de lo que gano, porque la mayoría de las personas gastan más de lo que ganan. Bueno, muchísimas gracias entonces a la educadora financiera Suset Sousa por hablarnos de este tema finanzas e inversión. Nosotros vamos a tener a la señora Sousa más adelante también eh, en otros días, obviamente, para ir ampliando nuestros conocimientos y dar esa educación que necesitamos financiera a nuestro país y a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, que tenga excelente día. Gracias por la invitación.